সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এলিন ফুট প্রবাসী মুখের 297 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ আপনারা জানেন যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা সম্ভাবনা সুখ দুঃখ হাসি কান্না এসব বিষয় নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আমরা এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকি আর এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই প্রধানত প্রবাসী থেকে আসা অতিথিদেরকে আজ চারজন অতিথি এই মুহূর্তে আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমি এক একে পূজা করে দিচ্ছি আমার ডান প্রান্তে আছেন রফিকুল ইসলাম মাদানি তিনি সৌদি প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী এবং মদিনাতে থাকেন তার পাশে আছেন মোহাম্মদ জালালউদ্দিন তিনিও সৌদি প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী আমার বাম প্রান্তে আছেন একজন নারী অতিথি তিনি সৈয়দা তৌফিকা সাহেদ সভাপতি বিকশিত নারী সংঘ ফ্রান্স এবং তার পাশে আছেন মাহমুদুর রহমান মাহমুদ তিনি কুয়েত প্রবাসী একজন সাংবাদিক চারজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকেও আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠানটি আমরা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা প্রবাস থেকে পাঠানো বিভিন্ন প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমরা একটু শুরুতেই আমরা একটা সুন্দর একটি প্রতিবেদন ফয়সাল আহমেদ দ্বীপ তিনি কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন পর্তুগালে আমরা সেই রিপোর্টটি দেখে আলোচনা শুরু করব ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের একটি প্রাচীন রাষ্ট্র গ্রিস বর্তমান সময়ে অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষের কাছে গ্রিস একটি সুপরিচিত নাম এজিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশটিতে নানা জাতি গোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশি অভিবাসীরা নব্বই দশকের পর থেকে বসবাস করে আসছে তবে দু সালে গ্রিস অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়লে দেশটির বত্রিশ শতাংশ নাগরিক দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে আসে ফলে দেশ থেকে বাধ্য হয় কেউ কেউ সাম্প্রতিক সময়ে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে ব্যবসা বাণিজ্যে বন্দাবাব পুরোপুরি না কাটলেও আশাবাদী ব্যবসায়ীরা এই কবুলে ফলে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা অন্য অন্য দেশে চলে গেছে তো আমরা যারা এই ব্যবসা নিয়ে ঠিকই আছি মোটামুটি এখন ভালোই আছি আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে অ্যাথেন্সের উমানি এলাকা বাংলাদেশ গলি হিসেবে সকলের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত কারণ এখানে যারা অবস্থান করছেন তারা প্রতি শনিবার এবং রবিবার এই গলিতে আসেন এবং এখানে একে অপরের সাথে সুখ দুঃখ বিনিময় করেন গলিতে ঢুকলেই চোখে পড়ে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড আর প্রবাসী বাংলাদেশিদের হইহুল্লুর আড্ডা প্রবাসীদের পদচলনায় মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশি মালিকের দিন রেস্তোরাঁগুলো এখন বাংলাদেশ করে রবিবার গতবার শনিবার এই দুই দিনে বেশি জনসংখ্যা হয় একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে দা এই হইল এই গল্পের অবস্থা বলতে বাংলাদেশি গ্রিসের স্থায়ী দূতাবাস না থাকায় পরিবার আনায় নানা ভোগান্তি পোহাতে হয় সোনার হরিণের স্বপ্নে বাজি রেখে আসা এসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের তবে বাংলাদেশ দূতাবাস গ্রিসের রাষ্ট্রদূত জসিম উদ্দিন জানান এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রয়েছে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় যখন সৌজন্য সাক্ষাতে গিয়েছিলেন তখন আমাদের দিক থেকে আমরা বিষয়টি উত্থাপন করেছি যে বাংলাদেশে যদি গ্রিসের একটি দূতাবাস হয় সেটা আমাদের জনগণের জন্য বেশ কাজে লাগবে আমাদের প্রত্যাশা যে এই সমস্যা হয়তো সমাধান হবে তবে এক্ষেত্রে একটু একটু সময় লাগতে পারে এ প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে যারা এই ধরনের সমস্যার মধ্যে আছেন কাগজপত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তারা আমাদের এই দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা তাদেরকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করব বিগত বছরগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দা বেকারত্ব ঋণ খেলাপি সহ নানা কারণে বিশ্বব্যাপী গ্রিস সমালোচিত হলেও প্রাচীন কল্পনা সপ্তভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় গ্রিসকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ইউরোপের এই দ্বীপ দেশটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে যুগে যুগে সুপ্রাচীনকালে ইউরোপে উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে গ্রিসে আর অ্যাথেন্সি সমৃদ্ধ সভ্যতা প্রতিষ্ঠা পায় তবে নানা যুদ্ধ বিক্রয়ের পর আলেকজান্ডার দা গ্র্যান্টের নেতৃত্বে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় গ্রিস থেকে তাই তো ইতিহাসের পাতায় আজও গ্রিক সভ্যতার নানা গল্প রূপকথার মতো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে ফসল আহমেদ দ্বীপ বাংলা বিশ্বান অ্যাথেন্স গ্রিস দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম মাফ করবেন আমি পর্তুগাল বলেছিলাম গ্রিসের উপর এই প্রতিবেদনটি আমরা শুনলাম আমাদের ফ্রান্সের প্রতিনিধি ইউরোপ প্রতিনিধি তিনি গ্রিসে গেছেন এবং আশা করি অন্যান্য দেশের উপরও তিনি প্রতিবেদন পাঠাবেন আমরা একটু আলোচনা শুরু করি রফিকুল ইসলাম মাদানি আমরা গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দার কথা শুনলাম আবার সৌদি আরব ও মন্দার মধ্যে আছে আমরা জানি অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তার মধ্যে আবার ভালো দিকটা হচ্ছে আমাদের জনশক্তি আবার যাচ্ছে কিন্তু এমন একটা সময় যাচ্ছে সৌদি আরবে যখন নাকি সৌদি আরব নিজেই এখন মন্দাবস্থার মধ্যে আছে এই অবস্থায় এই নতুন যারা যাচ্ছে সৌদি আরবে তাদের ভবিষ্যৎ কি মনে করছে আসলে সৌদি আরব তো বিগত আট বছর যাবৎ শ্রমিক একেবারেই বন্ধ ছিল সৌদি আরব নেওয়া তালার মেহরবানি সৌদি গভর্নমেন্টের একটা সদয় ইয়ার কারণে এখন 
সৌদি আরবে আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিক যাচ্ছে অনেক শ্রমিক যাচ্ছে এবং ভিসা এখন কোনো সমস্যাই না যেটা আমাদেরও দাবি ছিল আমরা যারা ওখানে ব্যবসা করি আমাদের ওখানে যে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তখন একটা সময় ছিল তখন বাংলাদেশের শ্রমিক খুঁজে পাওয়া যেত না অন্য দেশের শ্রমিক দিয়ে আমাদের চালাইতে হইতো যে আমাদের জন্য কষ্ট করছিল এখন গত আট থেকে দশ মাস যাবৎ এখান থেকে শ্রমিক যাচ্ছে প্রচুর শ্রমিক যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওইখানে চাহিদা পূরণ হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে কিন্তু যারা যাচ্ছে তাদের একটু সমস্যার মধ্যে ওইখানে যায় পড়ছে এক নম্বর সমস্যা হলো যে ওইখানে কাজের সমস্যা এমনি তো আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক মন্দা ওই বা এটার প্রভাব সৌদি আরবে পড়েছে কারণ এই কনস্ট্রাকশন সাইট বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব জায়গায় এটার একটা প্রভাব পড়ছে এই জন্য কর্মসংস্থানের অভাব আমি দেখছি অনেকেই এখান থেকে গেছে যে এখনো কোনো কাজের ভালো কাজের সন্ধান এখন উপায় নেই সাধারণত নাগরিকরা আমাদের উপর একটা বদনাম ছিল সেটা আলহামদুলিল্লাহ এখন নাই এখন বাংলাদেশিদের অনেক ভালো চোখে তারা দেখেন এবং বিচার অ্যাপ্লিকেশন যারা করে সবাই বাংলাদেশিরাই চাই এমন চাহিদাই আছে বাজার বলেন আপনি ব্যক্তিগত বলেন সব ক্ষেত্রে বলেন কিন্তু কাজ পাচ্ছে কিনা কিন্তু কাজের সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট কাজ পাচ্ছে যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা আছে ওরা কিন্তু বসে নেই আচ্ছা যোগ্যতা সেটা আপনি শিক্ষকদের যোগ্য বলেন সেটা আপনি অফিসিয়ালি বলেন সেটা আপনি আপনি যদি কারিগরি শিক্ষা বলেন ন্যূনতম শিক্ষা যোগ্যতা যাদের থাকে কারিগরি যাদের থাকে ওনারাই কাজ পাচ্ছে ওনারা চাকরির জন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনাদেরই তো আমি জানি যে আপনি সমস্ত জেদ্দায় থাকেন মদিনাতে মদিনা জেদ্দা সহ বাংলাদেশি প্রচুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সেসব প্রতিষ্ঠানে কি জব পাচ্ছে সময়কের জন্য এরা স্থগিত রেখেছে কিন্তু কিছুদিন পরে কিন্তু এগুলো উত্তর দেন জানি যে একটা মধ্যসত্ত ভোগীদের কারণে একটা গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে ভিসাটা এবং যার কারণে প্রতিটা ভিসা আট থেকে দশ লক্ষ টাকা হয়ে যাচ্ছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার শ্রমিকরা আর এর জন্য মাত্র দশ বারো জন একদম এ তো রাষ্ট্রদূত আমাদের বর্তমানে যে আপনার আবুল কালাম আজাদ স্যার আছেন খুবই ভালো একজন রাষ্ট্রদূত এবং উনি সবাইকে চেষ্টা করছিল কিন্তু উনি পারতেছেন না এটা এবার রাজনীতি বলেন সব ক্ষেত্রে বলছিল যে আপনার সবাই সত্যভাবে চলেন যাতে ভালো একটা আমাদের যাতে বাঙালিদের শোনা হয় সেইভাবে আমাদের রাষ্ট্রদূত বহুভাবে চেষ্টা এই যে যারা রাজনীতিকে সব যারা আমাদের শ্রমের বাজারটা ধ্বংস করছে এই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না কেন এদের চিহ্নিত এরা চিহ্নিত কীভাবে এরা দেখা গেছে কি আপনার এইসব যারা বিষয় বিজনেস করছে এরা আপনার লন্ডন আমেরিকা জাপান বিভিন্ন জায়গায় এদের বাড়ি গাড়ি সব কিছু আছে এবং এদের যে সাব এজেন্ট আছে তাদের মাধ্যমে এরা টাকাগুলো হাতায় নিচ্ছে আচ্ছা এবং ওই টাকাগুলো দেখা গেছে কি সাব এজেন্টের মাধ্যমে এবং ওরা দেখা গেছে কি আপনার যারা আছে আপনার বিশেষ বিজনেস করছে ম্যাক্সিমাম এরা আপনার দেখা গেছে আপনার ফ্যামিলি হয় শ্রীলঙ্কা নয় ফিলিপাইনি নয় ইন্দোনেশিয়া ওদের বাংলাদেশে আপনার তেমনই নেই আচ্ছা আচ্ছা আসছি আপা আপনার কাছে একটু আসি আপনি আমাদের আজকে এই মধ্যপ্রাচ্যের তিনজন অতি চার তিনজনের মধ্যে আপনি একজন আছেন ইউরোপকে প্রতিনিধিত্ব করছেন তো আমরা জানি ফ্রান্সটা মোটামুটি অনেক লিবারেল এবং একটা বলা যায় যে অভিবাসীদের একটা স্বর্গরাজ্য হচ্ছে ফ্রান্স সেই ফ্রান্সের এখনকার আমাদের যারা অভিবাসী 
তাদের কি অবস্থাটা না রাজনৈতিক ভাবে আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমরা খুব ভালো আছি কিন্তু একটু সমস্যা সেটা হলো আপনার বেকারত্ব আচ্ছা কারণ আমাদের দেশ থেকে যারাই যাচ্ছেন যতদিন না ওনাদের কাগজ হচ্ছে বৈধতা পাচ্ছেন ওই দেশে থাকার ততদিন ওনারা কোনো হ্যাঁ বেকার থাকছেন এই যে কাগজ পেতে এই সময়টা কত সময় লাগে সেটা 6 মাসও লাগতে পারে 6 বছরও লাগতে পারে আবার 10 বছরও লাগতে পারে আবার নাও হতে পারে নাও হতে পারে জি আচ্ছা এরকম তো এই এই যে এই ধরনের ধরেন যে বেকারের সংখ্যাটা মানে অর্থাৎ তার এখনো কাগজপত্র হয়নি জি এই সংখ্যাটা কেমন আপনাদের একটা মোটামুটি জানা আছে যে কত বাংলাদেশী হবে তার সংখ্যা কি 50000 বা 1 লাখ এরকম না আমরা টোটালি 40 থেকে 45000 বাংলাদেশী আছে ফ্রান্সে জি তার মধ্যে কত কতজন হবে 5-7000 এরকম এরকম তো অবশ্যই হবে যারা এখনো কাগজপত্র হয়নি এখনো কাগজপত্র হয়নি তারা হয়তো কাজ করে কিন্তু সেটা কালো কাজ যেটা কোনো ডিক্লেয়ার্ড নাই আবার কেউ কেউ কাজ করছে না তারা চলছে কিন্তু তারা কি ওই ফরাসি সরকারে কোনো ভাতা পাচ্ছে না জি ভাতা তারাই পায় যতক্ষণ একটা লোকের এই আবেদনটা চলে निर्दिष्ट समय रिजेक्ट हो जाए अभिभाषण पुलिस मालिक ता के चले श्रमिक नियोग कर प्रथम सिलेक्ट कर श्रमिक पाइले श्रमिक नहीं आवेदन हलो चाहिदाधर চাইদা আছে সেই অনুযায়ী আপনারা যারা দীর্ঘদিন প্রবাসে আছেন যারা প্রতিষ্ঠিত তারা দেশে এসে অথবা ওখানে এই ধরনের ইনস্টিটিউট করেন না কেন 
না ওইখানে তো করা কঠিন হবে বুঝতে এটা বাংলাদেশে করা যায় বাংলাদেশে যদি আমরা সম্মিলিতভাবে এটা উদ্যোগ নেই गवर्नमेंट যদি আমাদেরকে ওই ধরনের কোনো এই ইয়া চাই উদ্যোগ তো আপনারাই নিতে পারেন না উদ্যোগ নেওয়া যায় এটা নেওয়া যায় কিন্তু এতদিন তো শ্রমিক ছিল না নতুন করে শ্রমিক নেওয়া শুরু করছে এখন আমরা অনেকেই চিন্তা করছি যে এইভাবে এখানে ট্রেনিং সেন্টার করা হোক কারণ এই ধরনের ইয়ার কন্ডিশন ইয়ার কন্ডিশনের উপর ট্রেনিং দেন যেহেতু ওখানে এসির চাহিদা অনেক বেশি চাহিদা বেশি তারপর ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে অন্যান্য অনেক পেশা আছে ওই পেশাগুলি যদি আমরা এখান থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি যাই করবে সেই লাভবান হবে এবং জাতি লাভবান হবে এবং শ্রমিক সবাই লাভবান হবে আচ্ছা আপনার কাছে যাই যে মানে হঠাৎ করে কি কারণে এমন পরিস্থিতি হলো যেখানে তারা বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এতদিন তারা আটকে রেখে আটকে করে এটা হয়নি আসলে আমাদের বাংলাদেশে শ্রমিক না নেওয়ার জন্য বিষয় বন্ধ রাখার জন্য কোনো না কোনো হয়তোভাবে এটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল রিয়াদে একটা রিপোর্ট হয়েছিল সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের বিষয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের পর একটা একটা দুর্নাম রটানো হয় যার কারণে সৌদিরা এটা ভালো মনে করে নেই ভালো চোখে দেখে নেই কিন্তু দেরি তো হলো আমরা সেটার থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেরিয়ে আসছি বেরিয়ে আসতে পেরেছি এখানে আপনার সাথে আসলে ওনার সাথে আমি যখন কোম্পানিতে চাকরি করতাম একটু আপনাকে থামাচ্ছি আপনি বলবেন একটা স্কাইপ সংযোগে আছেন একজন দর্শক সমত কুয়েতে জি ভাই আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্ন করুন ভাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইজান ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি অবস্থা ভাইজান ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আছি ভাই ভালো আছি বলেন হ্যাঁ আমি তো কুয়েত থেকে বলছি জি জি ভাই জি জি বলেন আমার কথা হলো যে আপনি তো অনেক পরিশ্রম করেন যে কবাসী দিকে নিয়ে কাজ করতেছেন জি আপনাদের দোয়া যে কবাসী যে কুয়েতে সৌদি বলেন সারা পৃথিবীতে যারা বাঙালিরা আছে যে বিষয়গুলো নিয়ে জি আপনারা যদি আজকে যদি এত কথা বলার পরে এত প্রতি মহারতির আপনি ওখানে যায় জি যাওয়ার পরে কোন তো করতে গেলে আসলে 7 লাখ 7 লাখ টাকা বিশাল দাম আসছে তো আপনারা এই যে জি অনুষ্ঠানটা করতেছেন জি মানুষকে বলতেছেন বুঝাইতেছেন এটা সফলতাটা কি এটা তো কিছু ফাইলাম না আজ পর্যন্ত जी भाई खूब दुख अनुष्ठने कथागुलीभोगी कारण ही हम जो कारण ही हम ये सत लाख आठ लाख टाक खरच कर चाकी निश्चयता नहीं अल्प वेतन या कब तुलब कब मान कि मान कि सुखे मुख देखे तेल कष्ट प्रवास जाता की दाड़ो যে একটা মহৎ উদ্যোগ নিছে জি উদ্যোগটা আজকে যদি এত আজকে মনে আমার মনে হয় তো অনেক ফর্ব চলে গেছে জি জি কুয়েত বলেন বাহরাইন বলেন কাতার বলেন দুবাই বলেন সারা পৃথিবীতে 297 পর্ব আছে মেয়র অতি মহারতিরা যারা আপনি এখানে যায় বসে কথা বলে বুঝেন এদের তো কোনো নৈতিকতা পরিবর্তন হবে না এতদিন পর্যন্ত কখনো বুঝেন না আপনি হাজার অনুষ্ঠান করবেন জি জি কোনো লাভ হবে না যারা ওখানে বুঝেন এরা করতেছে ওরে আপনাদের ওখানে ওখানে যা বসি বসি বইনি সুন্দর সুন্দর জ্ঞান দিতেছে জাতিকে ইনশাআল্লাহ আপনারা আপনারা এই আপনি যে কথাগুলি বললেন এই কথাগুলো আপনারা ওখান থেকে আওয়াজ তোলেন আমরাও বাংলাদেশে বসে আমাদের মানে সাধ্য অনুযায়ী আমরা আওয়াজটা তুলি নিশ্চয়ই আমরা আশায় থাকব ইনশাআল্লাহ ভাই জান জি ইনশাআল্লাহ দেখবেন পৃথিবীতে একটা কথা আছে বইন মানুষ যেখানে শুরু যেখানে শেষ একদিন হবে ইনশাআল্লাহ সবার অপেক্ষা জি 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 তবে রতি মহারতি কেউ থাকবে না পৃথিবীতে একদিন সবাই চলে যাবে কিন্তু মানুষের प्रवासी সত্যি অভিনন্দন শুধু মুস্তাফিজ নাই এরকম হাজার মুস্তাফিজ একই খুব কোয়েত প্রবাসী যদি 100 শ্রমিক থাকে 100 শ্রমিক একই খুব যে বিশাদ দাম এত কেন বিশাদ দাম এবং এর কোনো কিন্তু জবাব এর কোনো এর কোনো জবাব নাই এবং এবং এই ব্যাপারে সরকারও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না জি আমরা একটু আপনার কথা আমি আমি যেটা বলতে চাইছিলাম মাসখানে যে আমরা যখন কোম্পানিতে চাকরি করতে আজ থেকে 20 22 বছর আগে তখন এখানে সব ফিলিপাইনের লোকগুলোকে অনেক ঊর্ধ্বস্থন মানে অনেক ঊর্ধ্বতন হতো কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ ইলেকট্রিশিয়ান তখন আমরা বাংলাদেশিরা খুবই নিম্ন মানের কাজে করত সাধারণত আমরা এই করতাম হেলফার হিসেবে যেটা বাস্তব এখন কিন্তু তা নেই এখন কিন্তু আপনি যে কোনো কোম্পানিতে দেখবেন ইঞ্জিনিয়ার এবং হেলফার তো নেই বলতে গেলে আলহামদুলিল্লাহ কাজের মান অনেক বেশি এখন বেড়ে গেছে এবং টেকনিশিয়ান সব জায়গাতে এখন পাওয়া যায় 
এখন তো এখানে প্রবাসীদের আজকে অনুষ্ঠানে শুধু একটা কথা আরেকটা কথা আমি যোগ করতে চাই বলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা 10 লাখ 20 লাখ 30 লাখ সংখ্যায় যাই হই না কেন কিন্তু আমাদের এই প্রবাসীদের প্রবাসীদের অতি পরিশ্রমের টাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে বাংলাদেশের সব অর্থনীতির উন্নয়নে শাখা প্রশাখায় যোগ হচ্ছে কিন্তু কোন প্রবাসী যখন বিপদে পড়ে তখন এই প্রবাসীদের এই প্রবাসীর প্রতি এবং আমরা এগিয়ে আসি না যেমনটি ধরুন একজন একজন লোক পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে আমারই কাছে লো আমারই একবার লোক এই এই ব্যক্তিটি আমি ঢাকা শহরে 7 দিন কাটাইছি আচ্ছা 7 টা দিন আমি এই ঢাকা শহরে কাটাইছি এবং তাকে পাসপোর্ট বানাইয়া তাকে আবার বিশে রিনিউ করে আমি সৌদিরে পাঠাইছি আমারই লোক যিনি আমার কাছে আমার আমার বেজুবের কাছে চাকরি করেন আমি নিজে পাঠাইছি এই পাসপোর্ট হারানোর পরে একটা থানা লিখি দিল লিখি দেওয়ার পর বলে যে চিটাং এসবি এটা মানবে না ঢাকা চলে ঢাকাতে গেছি আমি নিচে যাওয়ার পরে রিসেপশনে বললাম আমাদের সমস্যা আছে আমরা একটু উপরে কথা বলতে চাই বলছে যাওয়া যাবে না তো এই রকম অনেকে লোক বসা আছে বলছে ভাই আমরা তো 10 20 দিন ধরে ঘুরতেছি এখানে একটা কাগজের জন্য একটা ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমরা পাচ্ছি না তখন আমি একজন উদ্যোতন কর্মকর্তা নাম বললাম তখন আমাকে যেতে দিলেন তো বললাম তো আমি বল আমি এটার দুই দিন ভিতর এটা কাগজ চাই পরে সেই দিন না আবার সে একটা থানায় এসপি সাহেব উনি কি গলত লিখে দিবেন মানে এ ভালোবে লিখি দেন নাই পরে চট্টগ্রাম এসবি ঢাকা এসবি 15 দিন পর্যন্ত তার পেছনে ঘুরে আমরা এই লোকটাকে আমি আমি বিদেশ পাঠাইছি আমার নিজের হাতে কথা আরেকটা আমরা যেটা আমরা বাইরে বাইরে থাকি তো আমাদের যখন এই ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করি এই ধরনের সমস্যা যখন আমরা পড়ি আমরা সৌদি আরবে যখন কেউ বলি কফিলকে বলি আমরা নিজেরা যাই তখন 1 মিনিটের ভিতরে আমাদের ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দে আমরা কি আমার নাম কি আমার গ্রাম কি আমার কি এয়ারপোর্ট থেকে আমি পাই না আমার নিজের দেশে কি কারণে আমরা পাই না কেন পাই না আমাদের অপরাধটুকু কি সেটা বর্ণনা করার মতো কোন লোক পর্যন্ত আমরা পাই না আমার একটা মিনিট আমি শেষ করে দেব প্লিজ একটা মিনিট আমি শেষ করে দেব সেটা হচ্ছে যে আমার পাসপোর্ট যখন আমার আছে আমার যখন নাকি ভোটার আইডি কার্ড আছে আমার সমস্ত সিস্টেমে যখন আছে তখন আমার আমার সাধ্য লাগবে কেন আবার কি কেন লাগবে ভাই একটা জায়গা থেকে কি আমি সেই ধরনের সবকিছু কি আমি ক্লিয়ারেন্স করে ওই লোকটাকে দিতে পারি না অবশ্যই অবশ্যই এই ধরনের আপনার মাধ্যমে উদ্যতন কর্মকর্তার নিকট আমরা মহোদয়ের সহিত বিনয়ের সহিত অনুরোধ করছি মেহরবানি করে আপনারা সেই টুকু ব্যবস্থা করবেন এই প্রসঙ্গটা তুলে ধরলাম আরছি আপনাদের কাছে সাউথ আফ্রিকা থেকে একজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই বলুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি ভাই বলুন আপনি হ্যাঁ ভাইয়া আমি সাউথ আফ্রিকা থেকে বলছিলাম আমার নাম রায়হান জি সাউথ আফ্রিকার কোন অঞ্চল থেকে দুই তিনটা সমস্যা নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে মূল সমস্যা হলো আমাদের এখান থেকে আর কি আমাদের যে অর্থ কি তো सरकार समस्या हलो बांगाली কিছু অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে যে বাঙালি দ্বারা বাঙালি অনেক ক্ষতি হচ্ছে যেমন কিডন্যাপ কিডন্যাপ জি জি কারণ কিছু সং কথা আপনারা যদি এই নিয়ে একটু বাংলাদেশ সরকারের সাথে কিছু কথা বলতেন আমাদের যদি কোনো উপকার হইতো আর কি ধন্যবাদ ভাই আপনাদেরকে প্রথম একটা বলি যে কিছুদিন আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত সচিব এসেছিলেন জাভেদ সাহেব তিনি জানিয়েছেন যে আপনারা বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে পারছেন না এবং হুন্ডিতে পাঠানোর কারণে আপনারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই ব্যাপারে ওনারা 
আমাদের হাই কমিশনের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং হাই কমিশনে কোনো ব্রাঞ্চ খোলার চেষ্টা করবেন বা অন্য কোনো ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত হবেন যাতে বৈধভাবে আপনারা টাকা দেশে পাঠাতে পারেন এই ব্যাপারে তাদের একটা উদ্যোগ আছে আর নিরাপত্তাজনিত কারণে সাউথ আফ্রিকার যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি আসলে এটি সাউথ আফ্রিকার গভর্নমেন্টকেই ঠিক করতে হবে এই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের অনুরোধে বা তার সে হয়তো অনুরোধ করতে পারে কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আসলে ওই দেশের সরকার তারা কোনভাবে তারা অভিবাসীদেরকে কিভাবে তারা বৈধতা দেবে নাকি না দেবে এটা একান্তই আসলে সেই দেশের ব্যাপার এই ব্যাপারে আসলে খুব বেশি করার কিছু থাকে না ধন্যবাদ আপনাকে জি আমরা একটু একটা রিপোর্ট দেখে আমরা আবার ফিরছি এই আলোচনায় নারী ও পুরুষের সমান অংশীদারিত্বের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে উদার ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত এমন তথ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার ক্যাপের আমরা মেয়েরাও কিছু করতে পারি এবং আমরা মেয়েরা আরও বেশি আগিয়ে যাব যেহেতু আমাদের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে বাংলাদেশের মহিলা সো আমরা অনেক কিছু করতে পারি আমরা করতে পারব একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে অ্যান্ড আমাদের নিজে একজন বাংলাদেশি নিজেকে সুন্দর মতো ভাবে বাংলাদেশকে আমার উপস্থাপন করে খুব নিজেকে গর্ববোধ হচ্ছে আমি এখানে আমার হাজব্যান্ডের সাথে ব্যবসা করছি আমাদের লাইসেন্স একশোর উপরে আছে আমাদের ওয়ার্কার প্রায় এক হাজার উপরে এইটটি পারসেন্ট বাংলাদেশে এখানে কাজ করে দেশটির আইনসভার নয় সদস্য নারী আমিরাতের কেন্দ্রীয় সরকারের উনত্রিশ সদস্যের ক্যাবিনেটে সাতজনই নারী আরব উইমেন অর্গানাইজেশনের মতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাবলিক সেক্টরে জনশক্তির ছেষট্টি শতাংশ নারী আমরা এদেশে নারী পুরুষরা যে মর্যাদা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমরা চাই বাংলাদেশেও ঠিক সেই রকম পরিবেশ সৃষ্টি হোক এখানে আমরা যেভাবে কাজ করছি দেশি বিদেশি সব সবার সাথে নারী পুরুষ সমভাবে ঠিক আমাদের দেশেও যদি এভাবে কাজ করা হয় তাহলে আমাদের নারীরা আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুল নামে একটি স্কুলে টিচার এখানকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা তারপরে যে নারীদের মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয় সেটা আমি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় মনে করি এটা এখানে অনেক লিঙ্গ সমতার এই দেশে বাংলাদেশি নারীরাও মেধা শ্রম ও যোগ্যতা দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আবহে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আবুধাবির জায়েদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে গৃহ পরিচারিকা পর্যন্ত প্রতিটি পেশায় সুনাম অর্জন করেছেন তারা সামাজিক উন্নয়নে নারীর সমান অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা এদেশে সরকার উপলব্ধি করেছেন এবং তার সুফল ভোগ করছে আমিরাতিরা এবং পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশি নারীরা জাহাঙ্গীর কবি বাপি বাংলা ভিশন আবুধাবি সংযুক্ত আরব আমিরাত দর্শক আমরা আসলে এই রিপোর্টটি আটই মার্চ গেল নারী দিবস সেই নারী দিবসকে সামনে রেখে আমরা এটি তৈরি করে তৈরি করেছিলাম এবং আমাদের এটি সফলভাবে এই রিপোর্টটি গ্রন্থনা এবং মেক করেছেন আমাদের আবুধাবি প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর কবির বাপ্পি আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি এই অনুষ্ঠানেই সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত এলিন ফুড প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একটু আবারও ইউরোপে যেতে চাই স্পেন এবার মহা আড়ম্বরের সাথে দু হাজার সালকে বরণ করে নিল স্প্যানিশরা নতুন বছর মানেই সবকিছু নতুন করে শুরু করার প্রেরণা জানা যায় ষোলশো বা তার আগে পনেরোশো শতাব্দী পূর্বে জাতিগত মতাভেদে প্রথম শুরু হয় উৎসবটি সেই থেকে আজ অবধি বর্ষাবরণ উৎসবে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে এক ধাপ বাড়তি ছোঁয়া পায় ইংরেজি বর্ষবরণ এখানে পশু পাখির মুখাকৃতির ছবি সহ গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তোলা হয় নানান রং বেরঙের 
মুখোশ আলপনার মাধ্যমে আমি এবছরই প্রথম কার্নিভাল পালন করছি আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আমার বাবা আমাকে নতুন জামা কাপড় আর মুখোশ কিনে দিয়েছে আমি এখন যে পোশাকটি পরেছি সেটা একটি আমেরিকান ছবির আর সেই ছবি থেকে আমার এই পোশাকটি ভালো লেগেছে আজ থেকে আমি ক্যাপ্টেন আমেরিকা পনেরোশো সাল থেকে আমরা এই উৎসব পালন করে আসছি দৃষ্টি না থাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর আমরা খুবই ভালোভাবে উদযাপন করতে পেরেছি আমার জানা মতে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আমরা বর্তমান সময়ের মতো এই উৎসব পালন করতে পারিনি কারণ এই সময় স্পেনে একনায়ক তন্ত্র শাসন ছিল পালন করা যেত তবে খুবই সীমাবদ্ধভাবে বয়সের ব্যবধান ভুলে সবাই তখন ওঠে বর্ষবরণের শোভাযাত্রার আনন্দে সপ্তাহ জুড়ে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পনেরোশো শতাব্দী পূর্বে জাতিগত মতাবেদে স্পেনের কাদিস সান্তাক্রুজ শুরু হয় এই উৎসব অর্থাৎ কার্নাভাল সে থেকে আজবদি মুখোশ আর প্রতীক হাতে নিয়ে মনোরঞ্জন করে আসছে স্পেনবাসী আহমেদ সুলতান বাংলা বিশেন গালিসিয়া স্পেন ধন্যবাদ আহমেদ সুলতান আমরা সুন্দর একটি রঙিন বর্ণাঢ্য একটি রিপোর্ট দেখলাম আমরা আবার একটু আলোচনায় যাই আপনার কাছে আসি যে আসলে আমাদের যেটি স্বর্গরাজ্য বলছিলাম সেখানে আমরা এখন সংকট টাইট অবস্থা ইউরোপের তালে অন্যান্য দেশের অবস্থা কি আমাদের নারীদের অবস্থা কি যেহেতু নারী দিবস প্রাসঙ্গিকভাবে এসছে আমরা জানি যে অনেকেই অনেক নারীরাই ফ্রান্সে আসে অথবা ফ্রান্স থেকে আসে এরা কি অবস্থার মধ্যে থাকে আসলে ব্রিটেন থেকে নারীরা আসে সেটা অল্প বয়সী নারী যে স্টুডেন্ট যারা জানি যে আপনি তাদের নিয়ে কাজও করেন জি জি তাদের অভিজ্ঞতা কি জি তা তাদের অভিজ্ঞতা বলতে মানে তারা কি অবস্থার মধ্যে থাকে তারা বৈধতা পাওয়ার জন্য যে ব্রিটেন থেকে চলে আসে হ্যাঁ ব্রিটেন থেকে তারা অনেকটা চোরাপথে আসে যেহেতু তাদের কোনো থাকার পারমিশন সেখানে নাই বা হারিয়ে ফেলে তো আসার পর তারা এখানে আবার আবেদন করতে পারে ফ্রান্সে আবেদন করতে পারে তো তাদের সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ইন্টারভিউ হয় যদি ইন্টারভিউতে তার যে কাহিনী মানে আবেদনে যে কাহিনীটা থাকবে তাদের যে বাংলাদেশে কিসের জন্য সে থাকতে পারলো না ওখানে চলে গেল ওখানে যে থাকার জন্য আবেদন করলো সেই বিষয়বস্তুটা যদি তাদের কাছে অর্থাৎ ফ্রান্স সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং সেই নারী এবং পুরুষ যেই হোক সেই ইন্টারভিউতে যদি তার ডকুমেন্টসগুলি খুব শক্ত থাকে যে হ্যাঁ আমি দেশে এরকম কোনো পরিস্থিতি শিকার যেটার জন্য আমি দেশে নিরাপত্তা মানে অভাব অনুভব করছি তাই তোমাদের দেশে আমি আবেদন করলাম তোমরা আমাকে থাকতে দাও আমার জীবনের নিরাপত্তা অবশ্যই সুখের হয় না তারা মূলত লেখাপড়া করার জন্য কিন্তু ইংল্যান্ডে যায় কিন্তু আমি অনেক মেয়েদের সাথে কথা বলেছি যারা এরকম ঢুকেছে ফ্রান্সে যে তোমরা কেন লেখাপড়া শেষ না করে চলে আসলা তখন সত্য কথাটাই বলে কারণ যখন মানুষ বিপদে পড়ে তখন কিন্তু সে কিছু লুকায় না তারা এরকম বলে যে দেখেন আমরা আইএলপিএস করে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে আমরা এখানে চলে আসছি ঠিকই কিন্তু আমাদের যতটুকু মেধার প্রয়োজন ছিল সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আসলে ততটা মেধাবী আমরা ছিলাম না আদৌ হ্যাঁ যার ফলে এক বছরের মানে সেশন কমপ্লিট করার পরে দেখা গেল যে আমি ফেল আমি ফেলু তাই ইউনিভার্সিটি আর আমাকে রাখবে না সে আবার তখন দেশেও ফিরতে পারে না তখন সে না ইচ্ছা করলে সে ফিরতে পারে কিন্তু ইউরোপের হাত ছাড়া স্বাভাবিকভাবে সে তো আসছে এখানে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠার জন্য হ্যাঁ তখন সে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কি বলে আমি লোভ বলবো না 
এটা আমাদের সবারই চাওয়া থাকে তার টিকে থাকা এটা তো নারী পুরুষের এবং সবারই একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে সেটা এই জন্য সে আপনারা জানেন যে ফ্রান্স একটা মানবতার জন্য বিখ্যাত একটা দেশ তো ওখানে সেই আশ্রয়টার জন্য তারা মানে এনি হাও চেষ্টা করে যে কিভাবে আমি এই দেশে আশ্রয়টা পেয়ে যেতে পারি এই কোনো অভিযোগ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগগুলো আপনারা পান না সরকারি ভাবে অবশ্যই না কিন্তু একটা মানুষ সেটা হোক নারী সেটা হোক পুরুষ সে ঢুকে কিন্তু এই আবেদনটা করতে পারে না তার 3 মাস 6 মাস সময় লেগে যায় এই যে তার প্রাথমিক এই সময়টা সে কি করবে সে কোথায় যাবে কি খাবে কার কাছে থাকবে হ্যাঁ একটা ছেলে হয়তো একটা ছেলের সাথে শেয়ার করতে পারে কিন্তু মেয়েদের বেলায় ব্যাপারটা অনেক কঠিন হয়ে যায় হ্যাঁ যে একটা ইয়াং মে সেই জায়গাতে কি আপনার কমিউনিটির পক্ষ থেকে কোনো সাপোর্ট দেন বা মানে সেই ধরনের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে জি অবশ্যই 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 কমিউনিটির যে ভাইরা কাজ করতেছেন ওনারা ভালো সহযোগিতা করেন আর আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলবো এই জন্য যে কমিউনিটির ভাইরা আমাকে মূলত মেয়েদের ব্যাপারে ফোনটা করেন যে ভাবি আপনি তো একমাত্র নারী সংগঠন চালাচ্ছেন তো এরকম একটা মেয়ে এসে প্লিজ তখন কি করেন তাদের ব্যাপারে এরকম যখন কেস পান তখন তাকে কিভাবে সহযোগিতা করেন জি তখন মেয়েটার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে হয় বা আমাদের আরো যারা মেম্বাররা আছেন ওনারা খুব দ্রুতই মানে যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করলে পরে দেখা যায় যে প্রথম যে প্রবলেমটা সেটা হলো তাকে একটা নিরাপদ আশ্রয় স্থল খুঁজে দেয়া তো ম্যাক্সিমামে আমরা কি করি তাকে পেইং গেস্ট করে কোন ফ্যামিলিতে উঠিয়ে দেই যে তুমি আপাতত থাকো এখানে তারপর কি হয় যে একটা কাজ কারণ দেশ থেকে নিয়োজে সে কিন্তু পেইং গেস্ট কেউ তাকে একদিন দুই দিন তিন দিন এক সপ্তাহ খাওয়াবে এর বেশি কেউ খাওয়াবে না হ্যাঁ জি আপা একটু থামাই দিচ্ছি একজন স্কাইপ সংযোগে আছেন জি দর্শক আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কোথা থেকে বলছেন ভাই সুজবা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলা বিশ্বনের সব কলা কোষীদের অনেক ধন্যবাদ আমি লিবিয়া থেকে বলছি মুক্তি যুদ্ধ আবু খায়ের জি 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 বলুন আপনি গত সপ্তাহে আমাকে একটু এনে কথা বলার চান্স দিয়েছিলেন আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বলে বলতে পারিনি আমাদের এখানকার লোকেরা যারা আছে এখানে বিভিন্ন জায়গায় কষ্টে আছে পয়সা অনেক কষ্টে কামাচ্ছে কিন্তু পয়সাগুলো পাঠাতে পারতেছে না জি জি আমি গত দুই সপ্তাহ আগে আমাদের বাড়ির যে মন্ত্রীকে একটা ইমেল পাঠিয়েছিলাম জি যাতে করে এখান থেকে কিছু পণ্য পাঠানোর মাধ্যমে আমি যারা প্রবাসী বাংলাদেশিগুলো বাংলাদেশের মানে পয়সাগুলো যেন দেশে পাঠাইতে পারি ইভেন কি আমি বাংলাদেশের যে আপনার বৈদেশিক ব্যাংক খুলেছে নাকি সে ব্যাংকে আমি লোক পাঠিয়েছি ওনারা বললেন যে ওখানে এলসি খুলতে হবে এলসি খুললে তারপরে বাহির থেকে কোনো পণ্য নেওয়া যাবে এলসি যদি খুলতে হয় তাহলে আমি ফরেন কারেন্সি এখান থেকে কি করে দেশে পাঠাবো তার মানে আমাকে দেশের ফরেন কারেন্সি দেশের মানে কারেন্সি মানে বাইরে আনতে হবে এটা তো মানে উল্টা হয়ে গেল উল্টা হয়ে গেল আমি চাচ্ছিলাম যে যদি এই সুযোগটা আমি পাই তাহলে আমি পূর্ণ পাঠানোর মাধ্যমে আমার পয়সা প্লাস আমার বাংলাদেশি ভাইদের পয়সা দেশে পৌঁছাবো এই সুযোগটা যদি মানে আমার বাংলাদেশ সরকার করে দিতে পারে প্রবাসী মন্ত্রক করে দিতে পারে অথবা বাণিজ্য মন্ত্রক করে দিতে পারে আমাদের জন্য মানে এটা বিরাট সুযোগ হয়ে যাবে আপনারা এই যে ইমেল মাঝে মাঝে ইমেল করছেন কোন পণ্য পাঠাতে গানে যেমন জুট ব্যাগ আনতে মাগে এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে ওগুলো জি জি এখন পয়সা পাঠানোর জন্য কোনো রাস্তাই নেই আচ্ছা আপনার মেইলের উত্তর কি কষ্ট পাচ্ছি আমিও কষ্ট পাচ্ছি মানে আমিও খুব জি জি আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি যে মেইলটা পাঠালেন তার কোনো রেসপন্স পেয়েছেন কেউ না কেউ কেউ না কেউ কে তো এখন আপনি যদি কাইন্ডলি যদি মন্ত্রণালয়কে একটু মানে একটু জানাতে পারেন धन्यवाद घरकन्या 
তো তারপর দেখা গেল যে আস্তে আস্তে সে আবেদন করে ফেলল সে আবেদনটা ওইখানে অ্যাকসেপ্ট হলো তারপর ওর জন্য মোটামুটি এক দুই বছর তিন বছর তার একটা জীবন যুদ্ধ যায় একটা কঠিন সংগ্রাম আসা যায় তারপরে সে আস্তে আস্তে ফেরে জি আপনি যদি কিছু অ্যাড করেন আপনার কুয়েতের কোনো বিষয় সমস্যা যেতে বলতে চান চাচ্ছি প্রথম আমাদের কুয়েতে একটা বাংলাদেশি স্কুল করেছে বঙ্গবন্ধু স্কুল নামে আমাদের শহীদ ইসলাম পপুল ভাই করছে এই স্কুলটা যাতে স্কুল এবং এই স্কুলে যাতে আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি এবং সরকারের কাছে আমি বলবো যাতে আমাদের স্কুল বাংলাদেশের ওখানে আমাদের যেসব ছেলেমেয়েরা আছে বাচ্চারা তারা কিন্তু বাংলা কথা বলতে পারে কিন্তু তার কোনো লেখা মানে আপনার যে চর্চা বলেন এগুলো তা ভিতর নাই আচ্ছা স্কুলের ব্যাপারে এবং এবং শ্রমিকদের ব্যাপারে যাতে আমার ভাইরা আর যাতে নিপীড়ন না হয় এবং লাখ লাখ টাকা খরচ করে এবং এখনও বহু লোক আছে তাদের চাকরি নাই তারা কিন্তু চার মাস পাঁচ মাস ধরে বিভিন্ন জায়গা এরা আপনার আটকা আছে এখনও আচ্ছা এই ব্যাপারে সরকার যাতে আকর্ষণ করছেন জি আমরা একটু মাদানি ভাইয়ের কাছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতিপূর্বে আমি একটা দাবি গভর্নমেন্টের কাছে করেছিলাম যে কথাটা আমার ভাই বললেন যে স্কুলের ব্যাপারটা তো স্কুলের আমাদের মদিনায় প্রায় তিন থেকে চারশো ফ্যামিলি ওইখানে বাস করে তাদের বাচ্চারা লেখাপড়ার জন্য খুবই সমস্যায় ইতিপূর্বে ছিল তবে এখন এই গভর্নমেন্ট মাননীয় রাষ্ট্রদূত এর উদ্যোগ নিয়ে একটা বিল্ডিং অলরেডি ভাড়া করা হয়েছে যেটাতে স্কুল চালু করা হবে এখনও চালু করা হয় নাই তবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই জন্য মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো এই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা হয়ে যায় যেমন অনেকেই তাদের বাচ্চা যখন বড় হয় তখন আর মদিনায় থাকার সুযোগ হয় না কারণ হলো যে স্কুল তখন নাই এখন একটা স্কুল হচ্ছে এই জন্য মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ দ্রুত যাতে এটার অনুমোদন নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাতে আমরা আমাদের বাচ্চাদের একটা ভূমি কেনার একটা ভূমি না একটা বিল্ডিং ভাড়া করা হয়েছে না একটা ভূমি কেনারও বোধ হয় চেষ্টা চলছে জেদাতে আপনি কি না জেদাতে না আমি মদিনারটা বলছি মদিনারটা মদিনারটা একটা ভাড়া করা হয়েছে ওইটাতে স্কুল চালু হবে আশা রাখতেছি আমরা খুব তাড়াতাড়ি আগামী জানুয়ারি থেকেই হয়তো হইতে পারে এখন অলরেডি বিল্ডিংটা আমাদের যদি ওই স্কুলটা হয় তাহলে কি সে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাবে না জি পাওয়া যাবে পর্যাপ্ত শিক্ষা আছে অনেক ফ্যামিলি এখন আছে অনেক ফ্যামিলি আছে কিছু ফ্যামিলি চলে আসছিল ওরা এক বছরের ছুটি নিয়ে চলে আসছে ওরা আবার আবার ফিরে যাবে বলে আশা রাখি জি তো ওরা ভাই যদি কিছু যুক্ত করেন প্রবাসীদের পক্ষে আমি একটা অ্যাড করি নতুন ওনার একটা আইন জারি করেছেন এখন যে কোন ভাড়াটি বিল্ডিং নিয়ে স্কুল করা যাবে না সেটা এক মাসের ব্যবধানের কথা হয়তো ওনার নলেজ আছে কিনা জানি না রোহিত ভাইয়ের না এটা স্কুল ভাড়া সেই কারণেই সম্ভবত সরকার একটা চাচ্ছে যে একটা ওখানে জমি কিনে একটা হ্যাঁ এটা স্কুল যদি করতে হয় স্কুলের বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য ফায়ার ফিডে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক প্রয়োজন আছে সেগুলো সম্পূর্ণ রেখে কিনে এগুলো স্কুল করতে হবে একটা কথা আমি আপনার সাথে আরেকটা কথা অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই ভাই বললেন আর এক ভাইও ফেসবুকে অ্যাড হয়েছে আমাদের সাথে এই ইয়াতে স্কাইফে পাঁচ সাত লাখ টাকা বিশের কথা তো সেটা তো আছেই কিন্তু বিশে নেওয়ার পরে পুলিশ ভেরিফাই এই যে বর্তমান পুলিশ ভেরিফাই নামে নামে যে ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে এটা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত এটা আমরা কখনো কাম্য করি না একজনের পাসপোর্ট আছে তার আবার পুলিশ ভেরিফাই কিসে কেন পুলিশ ভেরিফাই হবে সে যদি ভোটার আইডি কার্ড থাকে সে যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয় সে যদি কোন ধরনের আসামি না হয় কোন কোন ধরনের সে যদি কোনো বেআইনি কাজ না করে কোনো ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত না হয় তাহলে কেন তার পুলিশ ভেরিফাই লাগবে এই পুলিশ ভেরিফাইয়ের জন্য যা লাঞ্ছন হতে হয় এটা কিন্তু মাঠ পর্যায়ে যারা আছেন যারা করেন ওনারাই জানেন ওনাদেরকে তো টাকা দিতেই হয় বরঞ্চ আজকে আসেন কালকে আসেন পরশু আসেন আজকে সকালে আমাকে একজন ফোন করে বলছে ভাই না ঝাল হয়ে গেছি টাকা তো বড় কথা না কিন্তু এই দুয়ারে যেতে যেতে আসতে ষাটটা দিন হচ্ছে আমাকে এই ক্লিয়ারেন্সতে দিচ্ছে না তা আমাদের কথা হচ্ছে দিন পুলিশ কমিশনার মহোদয়ও বলছিলেন যে এটা লাগবে না এটা হয়তো এখনও সেটা বহাল আছে আমরা অতি সত্য রাপ্তার মাধ্যমে এটার ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য সরকারের নিকট আমরা বিনয়ের সহিত অনুরোধ জানাচ্ছি দেখেন আপনার মাধ্যমে আমরা সত্য যে কথা বলতে সুযোগ পাচ্ছি আমাদের সৌভাগ্য আমাদের তারপর একটা জিনিস কি আমাদের বাংলাদেশিদের এদের যে সুনাম আমরা আমাদের ওখানে নেপালি বর্তমানে শ্রমিক নেপালি বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন এখন কুয়েতে সবাই একটা বাংলাদেশের সুনাম সব জায়গায় আছে এবং আমি যত আমাদের সোনার বাংলার যে আমরা 
সত্যিকারে কিন্তু আমরা সোনার বাংলার মানুষ এবং যখন আমি এবং এবার যে আমি আঠারো থেকে আসলাম আমার ছোট ভাই মারা গেছে উবাইদুর তারপর আমি এয়ারপোর্ট থেকে আসতে দেখলাম আমাদের বাংলাদেশ এখন দেখতে ইচ্ছা করে যে উন্নয়ন হচ্ছে দেশের সত্যি এখন গর্ব হয় যে আমরা সত্যি মানে মানে কি বলবো এবং বর্তমানে আজকে গুলিস্তান দেখলাম যে হকার মুক্ত ই হচ্ছে বর্তমান ঢাকা শহরের দুই মেয়রকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এবং এইভাবে যদি এবং সুন্দরভাবে যদি আমাদের মন সুন্দর হয় এবং আমরা যদি সত্য পথে চলতে পারি আমাদের মনে হয় পিছিয়ে লাগবে ওই যে ভাইরা বললেন যে এই কাজগুলো এই কাজগুলো যদি আমরা সংশোধন না করি শুধু যদি উন্নয়নের দিকেই আগাই তাহলে কিন্তু আপনার সাতই মার্চে গেলাম বত্রিশ নম্বরে যেখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে আমাদের রাজনীতি এমন একটা হয়েছে ওই দিন কিন্তু তেমন কোনো আপনার নেতা নেত্রী দেখলাম না আমি সাত তারিখে সাতই মার্চে কারণ শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে ছিল এই এই যদি হয় আমাদের দেশের যখন প্রধানমন্ত্রী থাকেন সবাই আমরা আপনার পাঞ্জাবি ছেড়ে দেয় আমরা রাজনীতির প্রসঙ্গটা না টানি যে আপা যদি কিছু শেষ করেন আমাদের হাতে আর একটা মিনিট সময় আছে আপনাকে নারী দিবস আটই মার্চ গেল আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই জি অবশ্যই আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটা আমার আকুল আবেদনই বলবো কারণ আজ অবধি আমাদের দেশে নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই সে গড় থেকে শুরু করে রাজপথ কন্যা যা জননী আমরা তিনটা স্তর পার করি আমাদের জীবনে কিন্তু কোথায় আমাদের নিরাপত্তা না আছে ঘরে না আছে বাহিরে তা আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার আকুল আবেদন যে আমাদের নারীদের নিরাপত্তা দেন আমি এমন একটা দেশে বসবাস করি যে রাত দুটোতে আমি যদি একা একা হেঁটে আসি কোনো ট্রান্সপোর্ট না আমি একা হেঁটে আসব আমাকে কেউ একটা টু শব্দ করার মানে সাহস তো রাখেই না মানে ওরা যে নারীদের কতটা রেসপেক্ট করে অথচ আমাদের ধর্মে কি বলা আছে যে নারীদের মা জাতিকে সম্মান করো অথচ আমাদের দেশে তিন তিন জন নেত্রী যারা কিনা দেশ পরিচালনা করছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী আমাদের স্পিকার তিন জনে নারী তারপরও আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের দাবি থাকলো আমরা আজকে এই যে পাঁচজন এখানে প্রত্যেকেই আমাদের মায়ের পেটের সন্তান নারী সুতরাং আমাদের সম্মান থাকবে এবং আশা করি যে আমাদের আপা যেটি বললেন তৌফিকা সাহেদ তার সাথে মাহমুদ রহমান মাহমুদ রফিকুল ইসলাম মাদানি এবং মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন কারোরই কোনো দ্বিমত নেই নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তাহলেই নারী জাতির প্রতি মায়ে মায়ের জাতির প্রতি আমাদের সম্মান এটা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমরা সেই দাবি তুলে আমরা শেষ করছি দর্শক আমরা শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো কয়েক একটি রিপোর্ট দেখে আমরা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই সতেরো মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতানব্বইতম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ কনসুল জেনারেল জেদ্দায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জেদ্দার বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেয় উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল জেদ্দার কনসুল জেনারেল এফ এম বুরহান উদ্দিন বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল জেদ্দা আয়োজিত চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত কচিকাচা শিক্ষার্থীদের